നമസ്കാരം പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ ദയവ് ചെയ്ത് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളും ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ജനുവരിയിലെ ഒരു ദിനം കൽക്കത്തയ്ക്കടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ കർഷകനായിരുന്നു കർഷകനായിരുന്ന ഗാംഗുലിൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹമായിരുന്നു അന്ന് മുറ്റത്തൊരുക്കിയ ചെറുപന്തലിൽ ധാരാളം അതിഥികളുണ്ടായിരുന്നു അവരെയെല്ലാം മധുരപലഹാരങ്ങൾ നൽകിയാണ് ഗാംഗുലും ബന്ധുക്കളും സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ അവയിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്തിരുന്നില്ല പകരം ശർക്കരയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് ഇതേപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചവരോട് ഗാംഗുൽ അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണക്കാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവല്ലോ അതിനാലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപ്പന്നമായ പഞ്ചസാര വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതും നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നമായ ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചതും അന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരോടുള്ള എതിർപ്പുകൾ മറ്റും കാണിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു രൂപമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് വിശദമായി നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ പ്ലാസി യുദ്ധം മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വരെയുള്ള നൂറ് വർഷ കാലയളവിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം പ്രദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായത് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ഏകദേശം അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു ശേഷിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള നാട്ടുരാജ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്ര കൈവശം ഏകദേശം അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മാപ്പാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കീഴടക്കിയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ഈ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണുന്നവയാണ് അവയെല്ലാം ബാക്കിയുള്ളത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രീലങ്കയാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ പഴയ നാമം സിലോൺ എന്നാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ബ്രിട്ടീഷ് നയങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിൻ്റെ ദുരിതം ആദ്യം അനുഭവിച്ചവരിൽ പ്രധാന വിഭാഗം കർഷകരായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പാക്കിയ ഭൂനികുതികളായിരുന്നു കർഷകരുടെ നട്ടലൊടിച്ചത് പരമാവധി വരുമാനമുണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നു നികുതി ഇന നികുതി നയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത നികുതി സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത് ഇനി അവർ നടപ്പാക്കിയ നികുതികൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെയാണ് ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ അത് നടപ്പാക്കിയ പ്രദേശങ്ങളാണ് ബംഗാൾ ബീഹാർ ഒറീസ പ്രദേശങ്ങൾ ബംഗാൾ ബീഹാർ ഒറീസ പ്രദേശങ്ങളാണ് ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയത് റൈറ്റ് ടു വാരി വ്യവസ്ഥ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഭൂനികുതിയാണ് റൈറ്റ് ടു വാരി റൈറ്റ് ടു വാരി ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് മഹൽവാരി വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കിയത് വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയതാണ് മഹൽവാരി റൈറ്റ് ടു വാരി ആണെങ്കിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളും ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ബംഗാൾ ബീഹാർ ഒറീസ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് നടപ്പാക്കിയത് ഇനി ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥയിലെ സവിശേഷതകൾ ഓരോന്നാണ് നോക്കാം ശാശ് ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുന്നത് സെമിന്ദാറായിരുന്നു ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വ്യക്തിയെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സെമിന്ദാർ നികുതി പിരിക്കുന്നതിനുണ്ടായിരുന്ന നികുതി പിരിവിനധികാരമുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ മുഴുവൻ ഭൂമിയുടെയും ഉടമസ്ഥർ സെമിന്ദാറായിരുന്നു ആ നികുതി പിരിക്കുന്ന ആ പരിധിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ ഉടമസ്ഥർ സെമിന്ദാറായിരുന്നു സെമിന്ദാർ ഭൂവുടമകളായതോടെ യഥാർത്ഥ കർഷകർ കുടിയാന്മാരായി വിളവിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം വരെ കർഷകർക്ക് നികുതിയായി നൽകണമായിരുന്നു വിളവ് മോശമായാലും നികുതി നൽകണമായിരുന്നു നിശ്ചിത തീയതിയിൽ നികുതി പണമായി നൽകണമായിരുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കർഷകർ നികുതിയായി നൽകിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പണമായി നൽകണമായിരുന്നു നികുതി ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറലായിരുന്ന കോൺവാലിസ് പ്രഭു നടപ്പാക്കിയ ശുദ്ധ ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥയുടെ കാര്യങ്ങൾ
ഉടമസ്ഥാവകാശം കർഷകനായിരുന്നു എന്നാൽ അമിതമായി നികുതി നിരക്ക് കർഷകരെ ദരിദ്രാക്കി മാത്രമല്ല നികുതി നിരക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു മഹൽവാരി വ്യവസ്ഥയാകട്ടെ ഗ്രാമത്തലവന്മാരായിരുന്നു നികുതി പിരിച്ചിരുന്നത് മഹൽവാരി വ്യവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തലവന്മാരായിരുന്നു നികുതി പിരിച്ചിരുന്നത് ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ നികുതി നിരക്ക് അമിതമായിരുന്നു ഗ്രാമത്തെ മഹൽ ഒരു മഹൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തെ ഒരു യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു നികുതി പിരിച്ചിരുന്നത് യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കിയിരുന്നാണ് നികുതി പിരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ റേട്ടുവാരി സമ്പ്രദായം റേട്ട് എന്ന നികുതി പിരിച്ചിരുന്നു മഹൽവാരി എന്ന് പറഞ്ഞ മഹൽ എന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തെ ഒരു യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കി നികുതി പിരിച്ചിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പാക്കിയ നികുതി നികുതി നയങ്ങൾ കാർഷിക രംഗത്ത് വൻ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഉയർന്ന നികുതി നിശ്ചയ നിശ്ചിത തീയതിയിൽ പണ പണമായി അടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വന്ന കർഷകർക്ക് പലപ്പോഴും കൊള്ള പലിശക്കാരിൽ നിന്ന് പണം കടം വാങ്ങേണ്ടി വന്നു കൃഷിയിടം പണയ പണയപ്പെടുത്തിയാണ് അവർ കടം വാങ്ങിയത് ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കായിരുന്നു കർഷകരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയത് അതിനാൽ കടവും പലിശയും അടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വന്ന കർഷകരുടെ ഭൂമി കൊള്ള പലിശക്കാർ കൈയടക്കി ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ നികുതിയെക്കുറിച്ച് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ ശാശ്വത ഭൂ നികുതി വ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയ നികുതികളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നത് ഇനി കാർഷി കർഷകരുടെ വാണിജ്യവൽക്കരണം കൃഷിയുടെ വാണിജ്യവൽക്കരണം ഇന്ത്യൻ കർഷകർ പരമ്പരാഗതമായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഗ്രാമത്തിൻ്റെയും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കർഷകർ വിപണി ലക്ഷ്യമാക്കി കൃഷി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി ഭക്ഷ്യവിളകൾക്ക് പകരം നാണ്യവിളകൾ വൻതോതിൽ കൃഷി ചെയ്തു ഈ മാറ്റത്തെയാണ് അക്കാലത്തെ കൃഷിയുടെ വാണിജ്യവൽക്കരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭക്ഷ്യവിളകൾക്ക് പകരം നാണ്യവിളകൾ വൻതോതിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൻ ഈ മാറ്റത്തെയാണ് അക്കാലത്ത് കൃഷിയുടെ വാണിജ്യവൽക്കരണം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇനി ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന വിളകളും വിളകളും പ്രദേശങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നീലം കൃഷി പ്രധാനമായി നടന്നിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ബംഗാൾ ബീഹാർ ബംഗാൾ ബീഹാർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു നീലം കൃഷി നടത്തിയിരുന്നത് പരുത്തി കൃഷിയാണെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്ര പഞ്ചാബ് മഹാരാഷ്ട്ര പഞ്ചാബ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പരുത്തി കൃഷി നടപ്പാക്കിയിരുന്നത് കരിമ്പ് കൃഷിയാണെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് കരിമ്പ് കൃഷി പ്രധാനമായും നടപ്പാക്കിയിരുന്നത് തേയിലയാണെങ്കിൽ അറിയാം ആസാമോ കേരളവും തേയില കൃഷി നടത്തിയിരുന്നത് ആസാമിലും കേരളത്തിലുമായിട്ടായിരുന്നു ചണം കൃഷി നടത്തിയിരുന്നത് ബംഗാളിൽ ചണം ബംഗാളിലാണ് നീലവും ബംഗാളിലാണ് ചണവും ബംഗാളിലാണ് അതുപോലെ ഗോതമ്പ് കൃഷി പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബിൽ പരുത്തിയുമുണ്ട് അതുപോലെ ഗോതമ്പുമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നീലം കൃഷി ബംഗാൾ ബീഹാർ പരുത്തി കൃഷിയാണെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്ര പഞ്ചാബ് കരിമ്പാണെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് തേയിലയാണെങ്കിൽ ആസാം കേരളം ചണമാണെങ്കിൽ ബംഗാൾ ഗോതമ്പ് പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളായിരുന്നു കൃഷിയിടങ്ങൾ ഇനി നീലം കർഷകരുടെ കലാപം നീലത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് നീലത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് അക്കാലത്തെ വിപണിയിൽ ഉയർന്ന വില ലഭിച്ചിരുന്നു തുണികൾക്ക് നിറം നൽകാനായിരുന്നു നീലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതാണ് നീലം വിളവെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെ കൃത്രിമ ചായങ്ങൾ അന്നില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായ വ്യവസായ വിപ്ലവം തുണി നിർമ്മാണ രംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടായി ഇതോടെ നീലത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ നീലം കൃഷി വ്യാപകമാക്കേണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായികളുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു കർഷകർക്ക് വൻ തുക മുൻകൂറായി നൽകി അവരെ കൊണ്ട് നീലം കൃഷി ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഉയർന്ന ഭൂനികുതി അടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വിഷമിച്ച കർഷകർ കമ്പനി ഉടമകളുടെ പ്രലോഭനത്തിന് വഴങ്ങി നീലം വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് പണം മുൻകൂറായി കൈപ്പറ്റി പണം മുൻകൂറായി കൈപ്പറ്റിയ ഓരോ കർഷകനും തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ നിശ്ചിത ഭാഗത്ത് നീലം കൃഷി ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു നിബന്ധന മാത്രമല്ല കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫലഭൂവിഷ്ടമായ ഭാഗത്തായിരുന്നു നീലം കൃഷി ഇറക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അതിനാൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നീലം കൃഷി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു വിളവെടുപ്പ് കാലത്താകട്ടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഏജൻറ്റുമാരുടെ ഇടപെടൽ കാരണം നീലത്തിന് കുറഞ്ഞ വില മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ പിൻകാലത്ത് കൃത്രിമ ചായങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലോടെ തുണികൾക്ക് നിറം നൽകാൻ നീലം ആവശ്യമില്ലാതായി ഇതോടെ കൃഷിഭൂമിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും നീലം കൃഷിക്ക് മാറ്റിവെച്ച കർഷകരുടെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ബംഗാളിൽ കർഷകർ സംഘടിച്ച് നീലം കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അമ്പും വില്ലും
യുദ്ധം തുടർന്ന് നീലം കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു ലാഭകരമല്ലാത്തതിനാൽ നീലം കൃഷി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു അപ്പോൾ നീലം കലാപം നീലം കൃഷി കർഷകരുടെ കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് നടന്നത് ഇൻഡിക്കോ കലാപം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് അത് മറക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ ഇൻഡിക്കോ കലാപം അതായത് നീലം കർഷകരുടെ കലാപത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാക്കളായിരുന്നു ദിഗംബർ ബിശ്വാസും ബിഷ്ണു ബിശ്വാസും ദിഗംബർ ബിശ്വാസ് ബിഷ്ണു ബിശ്വാസ് എന്നിവരായിരുന്നു ഇൻഡിക്കോ കലാപത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാക്കളായിരുന്നത് ഇവരെ കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കർഷക കർഷക കലാപങ്ങൾ കേരളത്തിലും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കർഷക കലാപങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലായിരുന്ന മലബാറും കലാപങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ജന്മിമാരുടെയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയും ചൂഷണവും അടിച്ചമർത്തലുമാണ് കലാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ജന്മിമാരെയാണ് ഭൂ ഉടമകളായി ഭൂ ഉടമകളായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പിന്തുണയോടെ ജന്മിമാർ നടത്തിയ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നടക്കുമുള്ള ദ്രോഹ നടപടിക്കെതിരെയാണ് കലാപം നടന്നത് ഭൂവുടമകളായിരുന്ന ജന്മിമാരിൽ നിന്ന് സ്ഥലം പാട്ടത്തിനടുത്ത് കൃഷി ചെയ്ത പാട്ടക്കുടിയാന്മാരായിരുന്നു തെക്കൻ മലബാറിലെ കർഷകർ ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മാപ്പിളമാരായിരുന്നു മലബാറിലെ മുസ്ലിമുകളെയാണ് മാപ്പിളമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായി ഈ കലാപങ്ങൾ മാപ്പിള കലാപങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോളം കലാപങ്ങൾ മലബാറിലുണ്ടായി ഈ കലാപങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എം എസ് പി എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം പോലീസ് സേനയെ രൂപീകരിച്ചു തുടർച്ചയായി കലാപങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് വില്യം ലോഗൻ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതിയാണ് കലാപത്തിന് കാരണമെന്ന് കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ്റെ പേരാണ് വില്യം ലോഗൻ കമ്മീഷനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിയമിച്ച കമ്മീഷൻ കനോലി മാപ്പിള കലാപ കലാപകാലത്ത് അന്നത്തെ മലബാറിലെ മജിസ്ട്രേറ്റായിരുന്നു കനോലി അദ്ദേഹത്തെ കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ് ഹില്ലിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ വെച്ച് കലാപകാരികൾ കൊല കൊലപ്പെടുത്തി കനോലി അക്കാലത്ത് മാപ്പിള കലാപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മലബാറിലെ മജിസ്ട്രേറ്റായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇനി കാടുകൾ കലാപഭൂമിയാകുന്നു ബംഗാൾ ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി പരന്നു കിടക്കുന്ന രാജ്മഹൽ കുന്നുകളുടെ താഴ്വരയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗോത്ര ജനതയായിരുന്നു സാന്താൾമാർ സാന്താൾമാർ ജനി ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ബംഗാൾ ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി നിരന്നു കിടക്കുന്ന രാജ്മഹൽ കുന്നുകളുടെ താഴ്വരയിൽ രാജ്മഹൽ കുന്നുകളുടെ താഴ്വരയിലാണ് ബംഗാൾ ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ സംസ്ഥാനങ്ങളായി പരന്നു കിടക്കുന്ന രാജ്മഹൽ കുന്നുകളുടെ താഴ്വരയിലാണ് സാന്താൾമാർ ജീവിച്ചിരുന്നത് സാന്താൾ കലാപം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സാന്താൾ ജനത നടത്തിയ ചെറുത്ത് നിൽപ്പ് നടന്നത് അതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് സിദ്ദുവും കാനുവും സിദ്ദുവും കാനുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സാന്താൾ കലാപത്തിന് സാന്താൾ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് സാന്താൾ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി സിദ്ദുവിനെയും കാനുവിനെയും ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാമ്പ് ഗവൺമെൻറ് പുറത്തിറക്കിയ സ്റ്റാമ്പാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാല് രൂപ സ്റ്റാമ്പാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരികൾ കന്നുകാലി വളർത്തൽ പൂനം കൃഷി വേട്ടയാടൽ എന്നിവരായിരുന്നു ഗോത്ര ജനതയുടെ ജീവിത ഉപാധികൾ എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവർക്കെതിരെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു വനം സംരക്ഷണ നിയമം മൂലം മറ്റ് നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത് മൂലം ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഗോത്രവർഗക്കാർക്ക് വനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കാതായി അത് പോരാത്തതിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വൻതോതിൽ വനഭൂമി കൈയടക്കി അവിടുത്തെ മരങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ച് വിൽക്കുന്നതും മറ്റും ചെയ്തതോടുകൂടി ഇവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെയായി ആയി അതോടെയാണ് സാന്താൾ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഇനി കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒരു കലാപമാണ് കുറിച്ചിയ കലാപം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചൂഷണത്തിന് എതിരെ നടന്ന മറ്റൊരു ഗോത്ര കലാപമാണ് കുറിച്ചിയ കലാപം വയനാട്ടിലെ കുറി ചെറിയ കലാപം വയനാട്ടിലെ ഗോത്ര ജനതയായ കുറിച്ചിയരും കുറുമ്പരുമാണ് കലാപം നടത്തിയത് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത് പന്ത്രണ്ടിലാണ് കുറിച്ചിയ കലാപം നടത്തിയത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ അമിതമായി നികുതി ചുമത്തിയതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അമിതമായി നികുതി ചുമത്തിയതാണ് കുറിച്ച കലാപത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അമിതമായി നികുതി നികുതി ഈ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ
അച്ചു നികുതി ഏർപ്പാടാക്കിയ ഏർപ്പെടുത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് തോമസ് വാർഡൻ ഈ കുറിച്ച കലാപത്തിൻ്റെ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ പുറത്താക്കുക കുറിച്ച കലാപത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ പുറത്താക്കുക എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ സബ് കളക്ടർ ആയിരുന്ന ടി എച്ച് ബേബർ ആയിരുന്നു കലാപത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു മാസം കൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കലാപകാരികൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ രാജ്യം അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായേനെ തലശ്ശേരിയിൽ അന്നത്തെ സബ് കളക്ടറായിരുന്നു ടി എച്ച് ബേബർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസം കൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കലാപകാരികൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ രാജ്യം അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായേനെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടി എച്ച് ബേബറാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കോട്ടുകൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കുറിച്ച ലഹള ബ്രിട്ടീഷുകാർ കുറിച്ച ലഹള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മെയ് എട്ടിന് എട്ടായപ്പത്തോടെ ആയതോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ കുറിച്ച ലഹള അടിച്ചമർത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മെയ് എട്ടിന് കുറിച്ച ലഹള അടിച്ചമർത്തി ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് ഗോത്ര കലാപങ്ങളാണ് പഹാരിയ കലാപം കോൾ കലാപം ഗാസി കലാപം ബീൽ കലാപം മുണ്ട കലാപം എന്നിവ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് കലാപങ്ങളാണ് പഹാരിയ കലാപം കോൾ കലാപം ഗാസി കലാപം ബീൽ കലാപം മുണ്ട കലാപം ഇതിൽ മുണ്ട കലാപം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് ബിർസ മുണ്ടയാണ് ബിർസ മുണ്ടയാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് മുണ്ട കലാപം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന് ഇടയ്ക്കാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന് ഇടയ്ക്കാണ് ഇത് നടന്ന പ്രദേശമാണ് ചോട്ട നാഗ്പൂർ പ്രദേശം ചോട്ട നാഗ്പൂർ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ മുണ്ട കലാപം നടന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഗോത്ര കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചരിത്രകാരനായ കെ സുരേഷ് സിംഗ് പറഞ്ഞ കോഡ്സാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കർഷകരുൾപ്പെടെ ഏത് ജനവിഭാഗങ്ങളെക്കാളും തീവ്രവും നിരന്തരവും ആക്രമണോത്സവവുമായ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങളായിരുന്നു നിരക്ഷരായ ഗോത്ര ജനത നടത്തിയത് കെ സുരേഷ് സിംഗിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് കർഷകരുൾപ്പെടെയുള്ള ഏത് ജനവിഭാഗങ്ങളെക്കാളും തീവ്രവും നിരന്തരവും ആക്രമണോത്സവവുമായ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങളായിരുന്നു നിരക്ഷരായ ഗോത്ര ജനത നടത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗോത്ര കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചരിത്രകാരനായ കെ സുരേഷ് സിംഗ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളുടെ തകർച്ചയെ പറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലൊരു ദുരിതം കാണാനില്ല നെയ് പരുത്തി നെയ്ത്തുകാരുടെ എല്ലുകൾ ഇന്ത്യൻ സമതലങ്ങളെ വെളുപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭുവാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല എങ്കിലും ഈ വാക്കുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ വാണിജ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലൊരു ദുരിതം കാണാനില്ല പരുത്തി നെയ്ത്തുകാരുടെ എല്ലുകൾ ഇന്ത്യൻ സമതലങ്ങളെ വെളുപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭുവാണ് ഇത് പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളെ തകർച്ചയാണ് കാരണം പരമ്പരാഗതമായി ഈ മൺചട്ടി നിർമ്മാണം അതുപോലെ തന്നെ തുണി വ്യവസായം എന്നിവയായിരുന്നു പരമ്പരാഗത വ്യവസായം എന്നാൽ യന്ത്രനിർമ്മിതമായ തുണിത്തരങ്ങൾ വൻതോതിയിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റും ഇറക്കുമതി ചെയ്തതും അതോടൊപ്പം സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളും മറ്റും ഉള്ളവയുടെയും വരവ് കാരണം ഇവിടെയുള്ള കച്ചവടങ്ങൾ അതായത് ബാക്കിയുള്ള ഇവിടെയുള്ള കച്ചവടക്കാരെക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ നിര നിരത്തുകളിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു തന്മൂലം ഇവിടെയുള്ള കച്ചവടക്ക് കച്ചവടക്കാർക്ക് വളരെയധികം നഷ്ടമുണ്ടായി മാത്രമല്ല റെയിൽവേയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും അവർക്ക് അസം സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് മൂലം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും കർഷകരുടെ തുണി വ്യവസായികളുടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിയാതെ അവർക്ക് വൻ നഷ്ടം വരികയും അവർ മറ്റ് കൃഷികളിലേക്കും മറ്റും തിരികയും ചെയ്തു ഇനി തകർച്ച ഗ്രാമ വ്യവസായങ്ങളും അവരുടെ തകർച്ചയുടെ കാരണങ്ങളുമാണ് ഇതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൺപാത്ര നിർമ്മാണം തകരാൻ കാരണം പ്രധാനമായി അലുമിനിയം പാത്രങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയായിരുന്നു അലുമിനിയം പാത്രങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി അതുപോലെ തുകൽപ്പണിയാണെങ്കിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുവായി തുകൽ തുകലിൻ്റെ യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി മൂലം തുകൽ പണി നശിച്ചു അതേപോലെ ഗ്രാമപ്പണിയാണെങ്കിൽ ലോഹനിർമ്മിതമായ യന്ത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വന്നതോടുകൂടി മരപ്പണിയും നശിച്ചു ഇത്രയൊക്കെയാണ് വ്യവസായങ്ങളുടെ തകർച്ച ഇനി ആധുനിക വ്യവസായങ്ങളുടെ ആരംഭവും തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥയും നോക്കാം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായികൾ ഇന്ത്യയിൽ ആധുനിക വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു തോട്ടം വ്യവസായികളായിരുന്നു വ്യവസായങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യം അവർ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് തുണി ചാണം ഇരുമ്പുരുക്ക് പേപ്പർ തുടങ്ങിയ വ്യവസായങ്ങളും ആരംഭിച്ചു
കൽക്കത്തയിൽ ചണമിൽ തൊഴിലാളികളെ സമരവുമൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിൻ്റെ ദുരിതഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും അവർ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊന്നും അതത് പ്രദേശങ്ങൾക്കപ്പുറം വളർന്നില്ല ഇവയ്ക്ക് സംഘടിത സ്വഭാവവും കുറവായിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ചൂഷിതരായ വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ സംഘടിത കലാപത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനു മുന്നേ ബ്രിട്ടീഷ് ആദ്യ ആധിപത്യകാലത്തെ തൊഴിലാളി ജീവിതം ഒന്ന് നോക്കാം വയറു നിറയെ ആഹാരമില്ലാതെ വെളിച്ചമോ ശുദ്ധവായുവോ വെള്ളമോ ഇല്ലാതെ ചെറ്റപ്പുരകളിൽ മൃഗതുല്യരായി നരകിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ തൊഴിലാളി വ്യാവസായിക മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാളാണ് ജഗൻ കുയാസ്കി ജർമ്മൻ സാമ്പത്തിക ചരിത്രകാരൻ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് വ്യവസായങ്ങൾ നശിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങൾ നശിക്കുകയും തന്മൂലം മുതലാളിത്ത വ്യവസായികൾ വ്യവസായികൾ ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മുഗൾ ഭരണത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ പൂർണ്ണമായ പതനത്തിന് കാരണമായ വിപ്ലവമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മെയ് പത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മെയ് പതിനൊന്ന് പുലർക്കാലം വലിയൊരു ആരവം കേട്ടാണ് ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങൾ ഉണർത്തത് മീററ്റിൽ നിന്നും യമുന നദി കടന്ന ആയുധ ആയുധങ്ങളുമായി ആയിരക്കണക്കിന് കലാപകാരികൾ ഡൽഹിയിലെത്തുകയാണ് അവരിൽ ഷിപ്പായിമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായ പട്ടാളക്കാരും സാധാരണക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു തലേന്ന് രാത്രി മീററ്റിൽ അവർ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വധിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തീയിടുകയും ചെയ്തു ഡൽഹിയിലെത്തിയ കലാപകാരികൾ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെ ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അധികം താമസിയാതെ കലാപം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മെയ് പത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരാനന്തരം ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തിയായി ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തിയായിട്ട് ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെ ഇവിടെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്ന് ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തിൻ്റെ വിവരണമാണ് മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മീററ്റിലെ ഷിപ്പായിമാരായിരുന്നു കലാപത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മെയ് പത്ത് പത്ത് മീററ്റിലാണ് കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തിലെ വിവരമാണ് വിവരണമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനമായും നേതൃത്വം നൽകിയത് മീററ്റിലെ ഷിപ്പായിമാരായിരുന്നു തുച്ഛമായ ശമ്പളവും ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട അവഹേളനവുമായിരുന്നു ഷിപ്പായിമാരുടെ അസംതൃപ്തിക്ക് കാരണം സൈനികർക്ക് പുതിയതായി നൽകിയ എൻഫീൽഡ് തോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരകളിൽ പശുവിൻ്റെയും പന്നിയുടെയും കൊഴുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന പ്രചരണം അവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു ഇവ ഷിപ്പായി ലഹള ഷിപ്പായി കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ പ്രധാനമായും കാരണമുണ്ടായത് പശുവിൻ്റെയും പന്നിയുടെയും കൊഴുപ്പ് അവരുപയോഗിക്കുന്ന എൻഫീൽഡ് തോക്കുകളിൽ തോക്കിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക എൻഫീൽഡ് തോക്കുകളിലാണ് തോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരകളിലാണ് പശുവിൻ്റെയും പന്നിയുടെയും കൊഴുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്ന പ്രചരണം മൂലം ഷിപ്പായി കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ബംഗാളിലെ ബാരക്പൂറിൽ മംഗൾ പാണ്ഡെ എന്ന സൈനികൻ പുതിയ തിര ഉപയോഗിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് നേരെ വെടിയുതിർത്തു തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായ മംഗൾ പാണ്ഡെ വിചാരണ ചെയ്ത് തൂക്കിക്കൊന്നു ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മംഗൾ പാണ്ഡെയാണ് ഒന്നാം സാധന സമരത്തിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മംഗൾ പാണ്ഡെയാണ് മംഗൾ പാണ്ഡെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മംഗൾ പാണ്ഡ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ജെയിംസ് ഹ്യൂസൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനാണ് മംഗൾ പാണ്ഡ ജെയിംസ് ഹ്യൂസിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ജെയിംസ് ഹ്യൂസിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മംഗൾ പാണ്ഡെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവ് നൽകിയത് ജോൺ ഹെയ്സ്കിയാണ് ജോൺ ഹെയ്സിയാണ് ജെയിംസ് ഹ്യൂസിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മംഗൾ പാണ്ഡെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവ് നൽകിയത് മംഗൾ പാണ്ഡെ തൂക്കിലേറ്റിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ എട്ടിനാണ് എന്നാൽ പി എസ് സിയുടെ ഉത്
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ രക്തസാക്ഷി ഇൻ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രക്തസാക്ഷി ഖുദിറാം ബോസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രക്തസാക്ഷി ഖുദിറാം ബോസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം രക്തസാക്ഷി അഷ്വാക് ഉള്ള ഖാനാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം രക്തസാക്ഷി അഷ്വാക് ഉള്ള ഖാൻ നാല് പേരുകളാണ് പറഞ്ഞത് ഓർത്തിരിക്കുക അമ്പത്തിയേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൽ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി മംഗൾ പാണ്ഡെ വനിതാ രക്തസാക്ഷി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രീതിലത വാഡേദ്കർ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഖുദിറാം ബോസും എന്നാൽ ആദ്യ മുസ്ലിം രക്തസാക്ഷി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അശോക് ഉള്ളവക്കാനുമാണ് ഇനി രാജാക്കന്മാർ ഇവർക്കെതിരെ പോരാടാനുള്ള പ്രധാന കാരണമാണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിന് പൂർവ്വെ ദുർഭരണം ദുർഭരണ കുറ്റം ആരോപിച്ചും ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് രാജാക്കന്മാരെയും കലാപത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഏതാനും ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ വിപ്ലവങ്ങളെ നയിച്ച പോരാളികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബഹദൂർഷ രണ്ടാമൻ ബഹദൂർഷ രണ്ടാമൻ ബഹദൂർഷ രണ്ടാമൻ ബഹദൂർഷ രണ്ടാമന് കീഴടക്കം നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് വില്യം ഹോസ്കർ ഹോട്സ്കർ ബഹദൂർഷ രണ്ടാമന് കീഴടക്കം നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് വില്യം ഹോട്സ്കൺ പിടിയിലായത് ഏത് ചരിത്ര സ്മാരകത്തിൽ നിന്നാണ് ബഹദൂർഷ രണ്ടാമന് പിടികൂടിയത് ഹുമിയോൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൽ നിന്നാണ് ബഹദൂർഷ രണ്ടാമന് പിടികൂടിയത് ഹുമിയോൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ റിങ്കോണിലേക്ക് നാട് കടത്തി റിങ്കോണിൽ വെച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ ബഹദൂർഷ രണ്ടാമന് നാട് കടത്തിയ സ്ഥലം ഓർത്തിരിക്കുക റിങ്കോണിലേക്കാണ് നാട് കടത്തിയത് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഇനി അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് താന്തിയ തോപ്പി ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഗോറില യുദ്ധമുറ ഉപയോഗിച്ച വിപ്ലവകാരിയാണ് താന്തിയ തോപ്പി ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഗോറില യുദ്ധമുറ ഉപയോഗിച്ച വിപ്ലവകാരി താന്തിയ തോപ്പി താന്തിയ തോപ്പിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമമാണ് രാമചന്ദ്ര പാണ്ഡുരംഗ താന്തിയ തോപ്പിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം രാമചന്ദ്ര പാണ്ഡുരംഗ നാനാ സാഹിബിൻ്റെ പട്ടാള മേധാവിയായിരുന്നു താന്തിയ തോപ്പി താന്തിയ തോപ്പി നാനാ സാഹിബിൻ്റെ പട്ടാള മേധാവിയായിരുന്നു അടുത്തത് റാണി ലക്ഷ്മിബായി റാണി ലക്ഷ്മിബായിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം മണികർണിക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിലെ ജവാൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് റാണി ലക്ഷ്മിബായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തേഴ് വിപ്ലവത്തിലെ ജവാൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തി റാണി ലക്ഷ്മിബായിയെ വധിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാള മേധാവിയാണ് ഹ്യൂഗ്രോസ് റാണി ലക്ഷ്മിബായിയെ വധിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാള മേധാവി ഹ്യൂഗ്രോസ് ഗോളിയോറിൽ വെച്ചാണ് വധിക്കപ്പെട്ടത് വിപ്ലവകാരികളുടെ സമ്മുന്നത നേതാവ് എന്ന് ജാൻസി റാണിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഹ്യൂഗ്രോസ് ആണ് വിപ്ലവകാരികളുടെ സമ്മുന്നത നേതാവ് എന്ന് ജാൻസി റാണിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചതും ഹ്യൂഗ്രോസ് ആണ് ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിലെ പ്രകാശമാനമായ ബിന്ദു എന്ന് ജാൻസി റാണിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് വിശ്വചരിത്രാവലോകനം എന്ന കൃതിയിൽ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിലെ പ്രകാശമാനമായ ബിന്ദു എന്ന് ജാൻസി റാണിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജാൻസി റാണിയുടെ കുതിരകളാണ് ബാദൽ സാരംഗി പവൻ എന്നിവ ജാൻസി റാണിയുടെ കുതിരകൾ ബാദൽ സാരംഗി പവൻ എന്നിവ കലാപകാലത്ത് ജാൻസി റാണി സഞ്ചരിച്ച കുതിരയാണ് സഞ്ചരിച്ച കുതിര ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബാദലാണ് കലാപകാലത്ത് ജാൻസി റാണി ഉപയോഗിച്ചത് ബാദൽ ചബേലി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട വിപ്ലവകാരിയാണ് ജാൻസി റാണി ചബേലി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട വിപ്ലവകാരിയാണ് ജാൻസി റാണി ജാൻസി റാണി വധിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ജൂൺ പതിനെട്ടിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ജൂൺ പതിനെട്ടിന് ജാൻസി റാണിയെ വധിക്കപ്പെട്ട വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ജൂൺ പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ജാൻസി റാണി ഇനി അടുത്തത് ബീഹം അസ്രത്ത് മകൾ ബീഹം അസ്രത്ത് മകളിനെ കുറിച്ച് അധികമൊന്നുമില്ല ബീഹം അസ്രത്ത് മകൾ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ലക്നൗ ആഗ്ര ഔദ് അയോധ്യ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ബീഹം അസ്രത്ത് മകൾ പ്രധാനമായും നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഇതിൽ ലക്നൗ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കുക ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബീഹം അസ്രത്ത് ലക്നൗവിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത വിപ്ലവകാരിയാണ് ബീഹം അസ്രത്ത് മകൻ അതുപോലെ തന്നെ ആഗ്ര ഔദ് അയോധ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലും കലാപ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹലാണ് ഇനി ഓരോ വ്യക്തികളും അവർ കലാപസ്ഥലങ്ങളും ആ കലാപസ്ഥലങ്ങളിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത
ഡൽഹിയിൽ ബദർഷ രണ്ടാമൻ ഝാൻസിയിലെ റാണി ലക്ഷ്മിഭായ് ലക്നൗവിലെ ബീഗ മസറത്ത് മഹൽ കാൺപൂരിലെ നാനാ സാഹിബ് താന്തിയ തോപ്പിയും ഫൈസാബാദിലെ മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ഇനി ഏതാനും ചില സ്ഥലങ്ങളും പ്രധാന നേതാക്കളും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം മീററ്റിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് കഥം സിംഗ് ആണ് കഥം സിംഗ് ആണ് മീററ്റിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അലഹാബാദിലാണെങ്കിൽ ലിയാക്കത്ത് അലി ഖാനാണ് ലിയാക്കത്ത് അലി ഖാനാണ് അഹ അലഹാബാദിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മധുരയിൽ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ദേവി സിംഗ് മധുര ദേവി സിംഗ് ആണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഗോളിയോറിൽ റാണി ലക്ഷ്മിഭായും താന്തിയ തോപ്പിയും ചേർന്നാണ് ചാൻസിയിലെ റാണി ലക്ഷ്മിഭായും അതുപോലെ ഗോളിയോറിൽ റാണി ലക്ഷ്മിഭായും ഒപ്പം താന്തിയ തോപ്പി ചേർന്നാണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് കോട്ടയിൽ ജയ് ദയാൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് കോട്ടയിൽ രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ ജയ് ദയാൽ എന്ന വ്യക്തിയാണ് വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഹരിയാന ഹരിയാനയിലാണെങ്കിൽ റാവു തുലാറാമാണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഹരിയാനയിൽ റാവു തുലാറാമാണ് വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആസാമിൽ മണിറാം ദത്ത ആസാമിലാണെങ്കിൽ മണിറാം ദത്തയാണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ബീഹാർ ജഗദീഷ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൺവെർസിംഗ് ആണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ബീഹാർ ജഗദീഷ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൺവെർസിംഗ് ആണ് വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അതുപോലെ ബറേലി റോഹിൽഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഖാൻ ബഹദൂർ ഖാൻ ആണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ബറേലി റോഹിൽഗഡ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഖാൻ ബഹദൂർ ഖാൻ ആണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ബറൗട്ട് പർഗാനയിൽ ഷാമാലാണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഈ പേര് ശ്രദ്ധിക്കുക ബറൗട്ട് പർഗാനയിൽ ഷാമാലാണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഇതും പി എസ് സി ചോദിച്ചതാണ് ഈ പേരുകൾ എഴുതി പഠിക്കുന്നതാവും ഏറ്റവും നല്ലത് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത ശേഷം ഇവ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക എങ്കിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിലെ കലാപത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പൂർണ്ണമായി അടിച്ചമർത്തി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സൈൻ ശക്തമായ സൈനിക ബലത്തിന് മുന്നിൽ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപം ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിലും നയത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് ഏറ്റെടുത്തു ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ ഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിന് ശേഷമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപം മൂലം ഉണ്ടായ പ്രധാന മാറ്റമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് നേരിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രാജ്ഞിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നേരിട്ട് ഭരണം നടന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് കലാപത്ത് അനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമായി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന ആക്റ്റാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം മുഴുവനും ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ കീഴിലായി അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ കീഴിലായി ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ഭരിക്കാനായി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പദവിയായിരുന്നു സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ഭരിക്കാനായി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പദവി ഗവൺമെൻറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് മൂലം പിൻവലിക്കപ്പെട്ട നിയമമാണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം മൂലമാണ് ഇത്രയും കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിയമം പിൻവലിക്കപ്പെട്ട ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വന്നതോടുകൂടി ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം പിൻവലിച്ചു ആക്ട് ഫോർ ദ ബെറ്റർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആക്റ്റും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആണ് ആക്ട് ഫോർ ദ ബെറ്റർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളുടെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആക്ട് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിലെയാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കണം ആയ ബാക്കിയുള്ളത് വേറെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളുടെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിലെ ആക്ടാണ് അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി മാട്സ പ്രവാസ് എന്ന മറാത്ത ഗ്രന്ഥം രചിച്ച വ്യക്തിയാണ് വിഷ്ണു വിഷ്ണുഭട്ട് ഗോഡ്സെ വിഷ്ണുഭട്ട് ഗോഡ്സെ രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് മാട്സ പ്രവാസ്
വിപ്ലവ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ക്യാനിങ് പ്രഭുവാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ക്യാനിങ് പ്രഭുവാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക തലവനാണെങ്കിൽ കോളിംഗ് ക്യാമ്പലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക തലവൻ കോളിംഗ് ക്യാമ്പലാണ് എന്നാൽ ബ്രിട്ടനിലെ രാജ്ഞി വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയാണ് ബ്രിട്ടനിലെ രാജ്ഞി വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാൾ മേഴ്സ്റ്റൺ പ്രഭുവാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പാൾ മേഴ്സ്റ്റൺ പ്രഭുവാണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അവരുടെ ചൂഷണങ്ങൾ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന തിരിച്ചറിയുന്നു ആ ചൂഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കളിലൂടെയാണ് അതെങ്ങനെ നോക്കാം ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന ദേശീയതയുടെ ഒരു സംഘടിത രൂപമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ബോംബെയിൽ വെച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രതിനിധികൾ രൂപീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നത് വരെ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിച്ചത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ബോംബെയിൽ ഗോകുൽദാസ് തേജ്പാൽ കോളേജിൽ ആരംഭിച്ചത് രൂപീകരിച്ചത് അപ്പോൾ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം എഴുപത്തി രണ്ട് ഈ നമ്പർ ഓർക്കുക അപ്പോൾ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം എഴുപത്തി രണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് ഏതാനും ചില പോയിൻറ്റ്സുകൾ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നവ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ ഒ ഹ്യൂമാണ് എ ഒ ഹ്യൂമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആദ്യത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും എ ഒ ഹ്യൂമാണ് പിതാവും ആദ്യത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും എ ഹ്യൂമാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ആണ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിൽ എ ഒ ഹ്യൂമുമാണ് വൈസ് റോയ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫ്രിൻ പ്രഭു കോ ഐ എൻ സിയുടെ രൂപീകരണ സമയത്തെ വൈസ് റോയ് ഡെഫ്രിൻ പ്രഭുവാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ളയാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് ചേറ്റൂർ ശങ്കരനാരാണ് എന്നാൽ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളിയും ചോദിച്ചാൽ ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ളയാണ് തെറ്റിപ്പോരുത് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള മറ്റേത് അധ്യക്ഷനായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇനി ദാദാഭായ് നെഹ്റോജിയുടെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഏതാനും ചിലത് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാദാഭായ് നെഹ്റോജിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാദാഭായ് നെഹ്റോജിയാണ് ഐ എൻ സിയുടെ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ദാദാഭായ് നെഹ്റോജി ഐ എൻ സിയുടെ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ദാദാഭായ് നെഹ്റോജി ബ്രിട്ടണിൽ ഇന്ത്യയുടെ അനൌദ്യോഗിക പ്രതിനിധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാദാഭായ് നെഹ്റോജിയാണ് ബ്രിട്ടണിൽ ഇന്ത്യയുടെ അനൌദ്യോഗിക പ്രതിനിധി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ദാദാഭായ് നെഹ്റോജിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനം ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയ വ്യക്തിയും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനം ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയ വ്യക്തി ദാദാഭായ് നെഹ്റോജിയാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സിൻ്റെയും പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെയും പിതാവാണ് ദാദാഭായ് നെഹ്റോജി ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സിൻ്റെയും പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെയും പിതാവ് ദാദാഭായ് നെഹ്റോജി ഐ എൻ സിക്ക് ആ പേര് നൽകിയ വ്യക്തി ദാദാഭായ് നെഹ്റോജിയാണ് ഐ എൻ സിക്ക് ആ പേര് നൽകിയതും ദാദാഭായ് നെഹ്റോജിയാണ് ലിബറൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയായി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് മത്സരിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ അംഗമാവുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ദാദാഭായ് നെഹ്റോജി അത് ലിബറൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് മത്സരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രങ്ങളാണ് വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും റഫ്ത് ഗോഫ്താറും ദാദാഭായ് നെഹ്റോജിയുടെ പത്രങ്ങൾ വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റഫ്ത് ഗോഫ്താർ എന്നിവയാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് കാല ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ ശേഖരിച്ച് പഠനം നടത്തിയത് ദാദാഭായ് നെഹ്റോജി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും പട്ടിണിയുടെയും കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തമാണ് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൻ്റെ നിഗമനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന
അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തി കൊടുത്ത ഈ സംഭവങ്ങളെ ചരിത്രകാരന്മാർ സാമ്പത്തിക ദേശീയത എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയുടെ ഒരു ചിത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഏതാനും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം മഹാരാഷ്ട്രയുടെ സോക്രട്ടറീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ സോക്രട്ടറീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയാണ് അതുപോലെ മിതവാദികളുടെ നേതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയാണ് ഐ എൻ സിയുടെ മിതവാദി തീവ്രവാദി എന്നീ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മിതവാദികളുടെ നേതാവായിരുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ വേഷപ്രച്ഛനായ രാജദ്രോഹി എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിശേഷിപ്പിച്ചതാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാണ് വേഷപ്രച്ഛനായ രാജദ്രോഹി എന്നത് പുണ്യ നദിയായ ഗംഗയോട് ഉപമിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ പുണ്യ നദിയായ ഗംഗയോട് ഉപമിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണ് അസാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കേഴ്സൺ പ്രഭുവാണ് കേഴ്സൺ പ്രഭുവാണ് ഗോഖലെ അസാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ മാർഗദർശി ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവും മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ മാർഗദർശിയുമായിരുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് പൂനെ ആസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് പൂനെ ആസ്ഥാനമാക്കി സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയുടെ ഗുരുവാണ് എം ജി റാനഡ എം ജി റാനഡ ആയിരുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയുടെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രങ്ങളാണ് ദ നേഷൻ ജ്ഞാന പ്രകാശ് ഹിതവാദ ദ നേഷൻ ജ്ഞാനപ്രകാശ് ഹിതവാദ ഹിതവാദ എന്ന പത്രം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള പത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹിതവാദ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയുടേതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള പത്രമാണ് ഹിതഭാഷ ഇത്രയുമാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഇനി അടുത്തത് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനവും പുതിയ തരം ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളും സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബന്ദേ മാതരം മൂമെൻ്റ് ബന്ദേ ബന്ദേ മാതരം മൂമെൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ് സാമ്പത്തിക ചോർച്ച തടയാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപ്പന്ന ബഹിഷ്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നും പകരം ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും ആദ്യകാല ദേശീയ നേതാക്കൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചതിനെ വിഭജിച്ചതിനെതിരെ ആരംഭിച്ച സമരത്തിൻ്റെ പ്രധാന രീതി ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ബഹിഷ്കരണവും തദ്ദേശീയ വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗ ഉപയോഗവുമായിരുന്നു സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിദേശ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ച് കത്തി പരസ്യമായി കത്തിച്ചു ഈ സമര രീതി സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ഇത് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടതാണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അന്ന് ആൾക്കാർ ചെലുത്തിയിരുന്ന ശ്രദ്ധ അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ വിദേശ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ച് പരസ്യമായി കത്തിക്കുകയും സ്വദേശി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നെയ്സറി ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല നേതാക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ബംഗാളികളായിരുന്നു അതിനാൽ ബംഗാളിനെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേഴ്സറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേഴ്സറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബംഗാളാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേഴ്സറി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ കേഴ്സൺ പ്രഭു ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചു കേഴ്സൺ പ്രഭുവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചത് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് കേഴ്സൺ പ്രഭു ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചത് ബംഗാൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേഴ്സറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം സ്വദേശ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവർ സ്വദേശമായി സ്വദേശീവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏതാനും ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ബംഗാളി കെമിക്കൽ സ്റ്റോറ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ടാറ്റ ഇരുമ്പുരുക്ക് കമ്പനി തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്വദേശി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി എന്നിവയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് സ്വദേശി സമരകാലത്താണ് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി അക്കാലത്ത് വലിയ കുറവുണ്ടായി സ്ത്രീകളും സ്ത്രീകൾ തൊഴിലാളികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവരും പങ്കാളികളായിരുന്നു ഈ സമരത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത സ്ത്രീകളും തൊഴിലാളികളും വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം പങ്കാളികളായിരുന്നു ഈ ഈ സമരത്തിൽ ഇതിൽ പ്രധാനമായും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
അതുപോലെ മറ്റ് പലരും പല സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്വദേശി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി വി ഒ ചിദംബരം പിള്ള നമ്മൾ കണ്ടു അത് അടുത്തതായി ബംഗാൾ കെമിക്കൽ സ്റ്റോർ സ്ഥാപിച്ചത് പി സി റോയ് ആണ് ബംഗാൾ കെമിക്കൽ സ്റ്റോർ സ്ഥാപിച്ചത് ബംഗാൾ കെമിക്കൽ സ്വദേശി സ്റ്റോർ സ്ഥാപിച്ചത് പി സി റോയ് സ്വദേശി ബാണ്ഡവ് സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് അശ്വിനി കുമാർ ദത്തയാണ് അശ്വിനി കുമാർ ദത്ത സ്ഥാപിച്ചതാണ് സ്വദേശി ബാണ്ഡവ് സമിതി സ്വദേശി വസ്ത്രപ്രചാരണി സഭ സ്വദേശി വസ്ത്രപ്രചാരണി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ബാലഗംഗാധർ തിലകാണ് സ്വദേശി വസ്ത്ര പ്രചാരണി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ബാലഗംഗാധർ തിലക് സ്വദേശി മണ്ഡലി സമിതി സി ആർ ദാസാണ് സ്വദേശി മണ്ഡലി സഭി മണ്ഡലി സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് സ്വദേശി മിത്രം പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആയിരുന്നു ജി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ സ്വദേശി മിത്രം പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് ജി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ അനുശീലൻ സമിതി ബരീന്ദ്രകുമാർ ഘോഷും പ്രോമോത്ത മിത്തറും കൂടി ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ചാണ് അനുശീലൻ സമിതി അനുശീലൻ സമിതി ബരീന്ദ്രകുമാർ ഘോഷും പ്രോമോത്ത മിത്രും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിലാണ് അനുശീലൻ സമിതി രൂപീകരിച്ചത് ഇനി സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തോടെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയത കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടു ബാലഗംഗാധര തിലക് ലാലാ ലജ്പത് റായ് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ എന്നിവർ ദേശീയ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഊന്നി പറഞ്ഞു അവർ ലാൽ പാൽ ബാൽ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ഞാൻ അത് നേടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞത് തിലകനാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് എന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പത്രപ്രവർത്തനം ചരിത്രകാരനുമായ വാലൻറ്റൈൻ ഷിറോൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു ഇതിൽ ഒന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ബാലഗംഗാധർ തിലകൻ്റെ കോട്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ഞാൻ അത് നേടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാലഗംഗാധർ തിലകാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വാലൻറ്റൈൻ ഷിറോളാണ് വാലൻറ്റൈൻ ഷിറോളാണ് ഇനി ഏതാനും ബിപിൻ ചന്ദ്രപാലി ലാലാ ലജ്പത് റായ് ബാലഗംഗാധർ തിലക് എന്നീ നേതാക്കളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് നോക്കാം ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ സ്വരാജ് എന്ന വാരിക ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയ വ്യക്തി സ്വരാജ് എന്ന വാരിക ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയ വ്യക്തി ദേശഭക്തിയുടെ പ്രവാചകൻ എന്ന് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അരവിന്ദ ഘോഷാണ് ദേശ ദേശഭക്തിയുടെ പ്രവാചകൻ ദേശഭക്തിയുടെ പ്രവാചകൻ എന്ന് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അരവിന്ദ ഘോഷാണ് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ ആരംഭിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് വാരികയാണ് ന്യൂ ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ ആരംഭിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് വാരികയാണ് ന്യൂ ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിപിൻ ചന്ദ്രപാലിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് സ്വരാജ് വാരികയും കൗമുദി മാസികയും സ്വരാജ് എന്ന വാരികയും കൗമുദി എന്ന മാസികയും ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ലാല ലജ്പത് റായ് പഞ്ചാബ് സിംഹം പഞ്ചാബ് കേസരി എന്നീ പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയ വ്യക്തിയാണ് ലാല ലജ്പത് റായ് പഞ്ചാബ് സിംഹം പഞ്ചാബ് കേസരി എന്നീ പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ലാല ലജ്പത് റായ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപകനായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് ലാല ലജ്പത് റായ് ഇന്ത്യയിൽ ഹോം റൂൾ ലീഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹോം റൂൾ ലീഗ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഇന്ത്യൻ ഹോം റൂൾ ലീഗ് ഓഫ് അമേരിക്ക ന്യൂയോർക്കിൽ സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി ലാല ലജ്പത് റായാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ ലാല ലജ്പത് റായ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ഹോം റൂൾ ലീഗ് ഇന്ത്യൻ ഹോം റൂൾ ലീഗ് ഓഫ് അമേരിക്ക ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ സൈമൺ കമ്മീഷൻ സൈമൺ കമ്മീഷനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ ലാക്തി ചാർജിൽ പരിക്കേറ്റ് അന്തരിച്ചു എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കുന്ന ഓരോ അടിയും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ശവപ്പെട്ടിയിലെ ആണിക്കല്ലായി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞതും ലാല ലജ്പത് റായാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ് അൺഹാപ്പി ടു ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഇന്ത്യ ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ ഭഗവത് ഗീത ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ ഡിപ്പോർട്ടേഷൻ എന്നിവ എന്നിവയാണ് ലാല ലജ്പത് റായുടെ പ്രധാന കൃതികൾ ഇനി അടുത്തത് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ്റെ കുറിച്ച് അധികമുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ലോകമാന്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാലഗംഗാധർ തിലകനാണ് തീവ്രവാദി വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തീവ്രവാദി വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതാവ് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് അവിഭക് അവിഭക്ത ഇന്ത്യയുടെ
ഇന്ത്യയുടെ കിരീടം വെക്കാത്ത രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാലഗംഗാധർ തിലകനാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങളെ അവധിക്കാല വിനോദ പരിപാടികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ബാലഗംഗാധർ തിലകൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങളെ അവധിക്കാല വിനോദ പരിപാടികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി ബാലഗംഗാധർ തിലകൻ തവളകളെപ്പോലെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കരഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും നേടാനാകില്ല നട നേടാനാവില്ല എന്ന് കോൺഗ്രസിനെ പരിഹസിച്ച വ്യക്തിയാണ് ബാലഗംഗാധർ തിലകൻ മെച്ചപ്പെട്ട വിദേശ ഭരണത്തെക്കാൾ നല്ലത് തദ്ദേശീയരുടെ മെച്ചമില്ലാത്ത ഭരണമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം തിലകനെ ബർമയിലേക്ക് നാടുകടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ബർമയിലെ മാണ്ഡല ജയിലിൽ വെച്ച് തിലകൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഗീതാ രഹസ്യം സ്വയം ഭരണം നടത്തുന്നതിനായി പൂനെയിൽ ഹോം റൂൾ ലീഗ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ലക്നൗ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ച വ്യക്തികൾ ബാലഗംഗാധർ തിലകൻ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ലക്നൗ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ച വ്യക്തികളാണ് ബാലഗംഗാധർ തിലകൻ മുഹമ്മദ് അലി ജില്ലയും ബാലഗംഗാധർ തിലകൻ്റെ പത്രങ്ങളാണ് മറാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും കേസരി മറാത്തി ഭാഷയിലും ബാലഗംഗാധർ തിലകൻ്റെ പത്രങ്ങളാണ് മറാത്തയും കേസരിയും അതിൽ മറാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും കേസരി മറാത്തി ഭാഷയിലുമാണ് ഈ ദേശീയ നേതാക്കളെല്ലാം വളരെയധികം ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളും എല്ലാം നടത്തി പിൻകാലത്ത് സംഘടിത രൂപം പ്രാപിച്ചു അങ്ങനെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ദേശീയത ദേശീയ തലത്തിൽ വ്യാപകമായി അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി ഈ സമരത്തെ കൂടുതൽ ശക്തവും ജനകീയവുമാക്കി മാറ്റി ഇത്രയുമാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകളിലുള്ളത് ഇനി ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും ചെറുത്തു നിൽപ്പും എന്ന നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ചെറിയൊരു കൺക്ലൂഷനാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പഠിച്ചത് നോക്കാം ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ റൈറ്റ് ടു വാരി വ്യവസ്ഥ മഹൽവാരി വ്യവസ്ഥ എന്നീ മൂന്ന് ഭൂനികുതികളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുമൂലമുണ്ടായ നീലം കർഷകരുടെ കലാപം മാപ്പിള കലാപങ്ങൾ സാന്താൾ കലാപം കുറിച്ചർ കലാപം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി പിന്നെ തുണിത്തര വ്യവസായങ്ങളുടെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഗ്രാമീണ വ്യവസായങ്ങളുടെ തകർച്ച ഗ്രാമീണ വ്യവസായങ്ങളുടെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു വ്യവസായ തൊഴിലാളികളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കലാപമാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും അതുമൂലമുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു ആദ്യകാല ദേശീയ നേതാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം പഠിച്ചു പിന്നെ ദേശീയതയിലെ വളർച്ച എന്നിവയെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കാരവും ദേശീയതയും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അത് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ നാല് ക്ലാസ്സുകൾ നന്നായി പഠിച്ച് ഇനി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അതിന് മുന്നോടിയായി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം